ആകാശവാണി മഞ്ചേരി നൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് മെഗാ ഹെഡ്സ് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ മഴക്കെടുതികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെയാണ് കാലവർഷക്കെടുതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഒട്ടേറെ പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ഏജൻസികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഇപ്പോൾ മഞ്ചേരി എഫ് എം ഒരുക്കുന്ന തത്സമയ ഫോണിംഗ് പരിപാടിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പോലീസ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാല് ആറ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാല് ആറ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ മുനി റാമയൂർ ഞാൻ കൃഷ്ണരഞ്ജിനി സ്റ്റുഡിയോ സഹായം മുഹസിന സാങ്കേതിക സഹായം സുഹൈർ ബാബു റെനി വർഗീസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചട്ടിപ്പറമ്പ് അഖില എന്നിവർ ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് നിലമ്പൂർ മുക്കം എടവണ്ണ അരീക്കോട് തുടങ്ങിയ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മഴക്കെടുതിയുടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമീപ ജില്ലകളായ വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോട്ടിലും പാലക്കാടുമെല്ലാം ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകാശവാണി മഞ്ചേരി എഫ് എമ്മിലേക്ക് വിളിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുക നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാല് ആറ് ഒട്ടേറെ പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം നാം ഏവരും മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒത്തുചേരേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ആകാശവാണി മഞ്ചേരി എഫ് എമ്മുമായി നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക ആദ്യം മണ്ണാർക്കാടിൽ നിന്ന് മൻസൂർ കൊറ്റിയോട് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഹലോ 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 സാർ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം മൻസൂർ മണ്ണാർക്കാട് എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മണ്ണാർക്കാട് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് ശമനമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതം തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭീത ഭീതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണുള്ളത് ഇപ്പോഴും മണ്ണാർക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലാണ് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ പട്ടിപാളം ചുരുത്തും ഷോളയൂരും ജനങ്ങൾ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആശയവിനിമയത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആശയവിനിമയത്തിന് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ വയർലെസ് സംവിധാനം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ കാര്യമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവിടെ കാര്യമായി നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തുവിടുന്നില്ല വാഹനങ്ങളൊന്നും കടത്തുവിടാൻ സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലടിക്കോട് മണ്ണാർക്കാട് അടുത്ത പ്രദേശമാണ് കല്ലടിക്കോട് കല്ലടിക്കോട് മൂന്നേക്കറിൽ ഉരുൾപൊട്ടതായി ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതായി വിവരമുണ്ട് നാലു പേരെ കാണാതായി എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത വിവരമാണ് അതുപോലെ ഒറ്റ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണുള്ളത് പാലക്ക പാലക്കയത്ത് ഇന്നലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടിയ വലിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പാലക്കായ പാലക്കയത്താണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അവിടെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ പൂർണ്ണമായി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശിരുവാണിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശിരുവാണിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മീറ്റർ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ
കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിൽ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടില്ല കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം പരിസരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഗ്രത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാലക്കാട് പാലക്കയം ഭാഗത്തുള്ളവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് ചെങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പുകളാണുള്ളത് സർക്കാർ സ്കൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ അംഗനവാടിയിലുമാണ് രണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ ഉള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്നത് പാലക്കാട് നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ സുന്ദരൻ കോളനിയും ഐശ്വര്യ കോളനിയും തൻപാത്തിപ്പുഴ നിറ കവിഞ്ഞൊഴുകിയതിന്റെ ഭാഗമായി സുന്ദരൻ കോളനിയും ഐശ്വര്യ കോളനിയും അവിടെ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങൾ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നഗരത്തിലുള്ള ഗായത്രി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ് അവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പരാതികൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തത്സമയം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരുപാട് പേർ കുരുകി കിടക്കുന്നതായാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ല മൊത്തത്തിൽ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണാർക്കാടിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അട്ടപ്പാടിയാണ് ഒരു സംവിധാനങ്ങളും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉടങ്ങി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അല്ലേ തീർച്ചയായും പട്ടിമാളം തുരുത്ത് ഭവാനിപ്പുഴയുടെ നടുവിലായുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് അവിടേക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കും അവിടെ വൈദ്യുതി ബന്ധമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും വൈദ്യുതി ബന്ധം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് വലിയ ഭീകരമായ സ്ഥലമാണ് ശിരുവാണി ഡാമും തുറന്നിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മംഗലം ഡാം തുറന്നു വിട്ടതായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രളയകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അത് മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ തൃശൂരിനെയും പാലക്കാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പാലമായ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഭാരതപ്പുഴ അത് ശരി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണോ ഈ വർഷവും പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല പാലക്കയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത പ്രദേശമാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള പാലക്കയം അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴ ആനക്കല്ല് കോളനിയിൽ ആലക്കുന്ന ആനക്കല്ല് കോളനിയിൽ പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ് എന്നാൽ മണ്ണാർക്കാടിന്റെ കുന്തിപ്പുഴയുടെ ഓരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയർന്നിരുന്നു അവിടങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കുന്തിപ്പുഴ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴയിൽ വെള്ളം കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ അധികൃതരൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഭീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം മഴ ഒരു തുള്ളി പോലും നിലക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിടക്കുന്ന പ്രധാന നദികളായ നെല്ലിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കരിമ്പുഴ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കരിമ്പുഴ കൂട്ടിലക്കട പ്രദേശങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെയും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് ഇപ്പം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനുള്ള പത്രപ്പാടിലാണ് അത് ശരി വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് നന്ദി മൻസൂർ തിരിച്ചെത്താം താങ്കളിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് മൻസൂർ കൊറ്റിയോടാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത് അതെ മൻസൂർ അറിയിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് ജാഗ്രതയോടെ സമീപിക്കുക അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് കുറിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം ഒരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം മറ്റൊരു നമ്പർ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതത് ജില്ലകളുടെ എസ് ടി ഡി കോഡ് ചേർത്ത് വേണം ഈ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ അധികൃതർ നൽകുന്ന എല്ലാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ തവണ ഉരുൾപൊട്ടൽ അതല്ലെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ പ്രളയം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ ഒരു കിറ്റ് കരുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സുരക്ഷാ കിറ്റ് കരുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ പറയാം ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടമാണെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഇനി പറയുന്നു ടോർച്ച് റേഡിയോ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം ഒ ആർ എസ് ഒരു പാക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് മുറിവിന് പുരട്ടാവുന്ന മരുന്ന് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ നൂറ് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം ചെറിയ ഒരു കത്തി ക്ലോറിൻ ടാബ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിലിടാവുന്ന ബാറ്ററി ബാറ്ററിയും കോൾ പ്ലാനും ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പണം പിന്നെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന എമർജൻസി കിറ്റും തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അടിയന്തരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീട് മാറി താമസിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മാറാനുമുള്ള സന്നദ്ധത നിങ്ങളേവരും കാണിക്കേണ്ടതാണ് ആകാശവാണിയുടെ പ്രതിനിധികൾ അതോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രദേശവാസി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം താങ്കളുടെ പേര് പറയാമോ ജയരാജ് ബത്തേരി ജയരാജ് ഓക്കെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടൗണിൽ നിന്നാണ് ആഹ് എന്താണ് നിലവിൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ വയനാട്ടിലെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം അത്രക്കേറെ ദുരിതമാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് അതേ വർഷം അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രളയവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഈ വയനാട് ജില്ലയിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മഹാപ്രളയത്തിന്റെ മൂ ഒന്നാം വാർഷികം ഒരുപക്ഷെ പ്രവചനങ്ങളെ തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് കഴിയുന്നത് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനൊന്നോളം ക്യാമ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മേപ്പാടി പുത്തുമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് അവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളടക്കം നിരവധി വീടുകളും നിരവധി ആളുകളും ആണ് ഇന്നലെ ഈ ആയു ഒരു പ്രളയത്തിൽ പെട്ടത് ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തിരച്ചിലിലൂടെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അറിയൂ അത്രത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലെ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഇവിടെ എത്തി തിരച്ചിലെല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടോളം മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്ര ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ ഒരു കറുത്ത ദിനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ആളുകളാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം പറയുന്നത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ തിരച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി വലിയ ഒരു ദുരിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ രീതിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മഴയ്ക്കൊരു ശമനമുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിന്ന മഴ ഇനിയും പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്തായാലും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ
ഇന്നലെ ചുരം ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുരത്തിൽ തടസ്സമില്ലെങ്കിലും താഴെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ വെള്ളം കയറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്കൊന്നും കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇന്നലെ ഏഴ് മണിയോടെ തന്നെ അവരിവിടെ എത്തുകയുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ ചുരം ഇടിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ വെള്ളം കയറിയത് കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും അവരിവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ അതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ജില്ലയുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഒക്കെ ലഭ്യമാണോ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനൊന്നോളം ക്യാമ്പുകളിലെ ക്യാമ്പുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയും കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആളുകൾ മാറി താമസിപ്പിക്കെ ഉണ്ടായോ നേരത്തെ തന്നെ അത് അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്തവണത്തെ മഴ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് മഴ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ജൂണിൽ മഴ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രളയം വന്നത് പക്ഷെ ഇത്തവണ ജൂണിൽ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം മഴ പെയ്യുമെന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിൽ ആളുകളെ മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മഴ പെയ്ത ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ആ ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും തന്നെ അതിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയും അത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങളും സന്നദ്ധരായിരുന്നു അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാം തീർച്ചയായും കാരണം അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൽപ്പറ്റ കുറിച്ചാർമല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം മാറി താമസിക്കും അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അന്നൊന്നും അത്ര ഒരു രൂക്ഷമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം രാവും പകലും നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരികയും എന്നാൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അതിനുവേണ്ട എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുകയും ആളുകൾ കാരണം അവരുടെ ജീവനാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തോടെ ആളുകളെ മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഉരുൾപൊട്ടിയതും ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമേ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു വെള്ളം കയറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉരുൾപൊട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വയനാടിന്റെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഒരു ദുരിതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കാരണം അവിടെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോളം ആളുകളെ ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അവർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് അൻപതോളം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ഇനിയും അതിനടിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാം കാരണം ഇന്നലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചതിനാലും അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടും കൃത്യസമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ അവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അത് വരും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായി സംഭവിക്കാതിരിക
അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പറയാം പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാല് ആറ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാല് ആറ് മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും താലൂക്ക് തലങ്ങളിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നമ്പർ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് മറ്റൊരു നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 ഒന്ന് ഒൻപത് എട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം മറ്റൊരു നമ്പർ ജില്ലാ ജില്ലകളിലെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഈ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറുകളുടെ കൂടെ അതത് ജില്ലയിലെ എസ് ടി ഡി കോഡ് ചേർത്ത് വേണം വിളിക്കാൻ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററിന്റെ നമ്പറും ലഭ്യമാണ് ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് രണ്ട് 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 കുറിച്ചെടുത്തോളൂ ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ട്